Hi guys! Welcome sa channel ko! My name is Ria. I hope that your day has been going well. If not, I truly hope that it gets better. In this video, I share ko sa inyo ang take ko sa masarap na beef empanada. Akala ko noon na mahirap itong gawin pero mm -mm, hindi pala. So I thought na i-film ko at i-share sa inyo. So mag-umpisa tayo sa mga sangkap. First off, kailangan natin ng canola oil, red onion, bawang, ground beef, pamintang dorog, carrots, potato, soy sauce, oyster sauce, white sugar, water, garbanzo beans, green peas, at raisins. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang description box below. So, kuha tayo ng pan, lagyan ng canola oil on medium heat. Once it's nice and hot, unahin muna natin gisahin ang red onion, mga about 2 to 3 minutes lang yan or hanggang sa maging translucent ang onion. Next, gisahin rin natin at lutuin ang bawang. Sa bawang, mga about 2 to 3 minutes rin or hanggang sa magiging like golden brown na in color at mangomoy na ito. Then, it's time to add the ground beef. Pwede kayong gumamit ng ground pork or ground chicken. Okay, so ibabrown lang natin yung ground beef. So while binabrown natin yan, dinudurog-durog ko rin ito kasi ayoko talaga yung, yung medyo malalaking buo yung ground beef. So sa nakikita nyo, dinudurog-durog ko yan hanggang sa magiging like brown na or luto na yung almost luto na ang ground beef. Then season it with pamintang durog. Haluin lang yan, about a minute lang paghalo niyan after ma-add yung pamintang durog. And then, i-add na natin ang uh, carrots at saka patatas. Then, lagyan ng soy sauce, oyster sauce, at saka yung white sugar. Sa so, white sugar, don't worry, hindi ito magiging matamis, okay? May lasa lang na, na ibibigay ang white sugar. Then, haluin lang. Um, lagyan rin natin ito ng tubig, takpan, at lutuin ang patatas ground beef, at carrots, mga about 10 minutes. After 10 minutes, this is what it looks like. Haluin na naman para, para to make sure na hindi dumidikit yung ground beef sa pan. Then, i-add na natin yung garbanzo beans at saka yung green peas. Sa garbanzo beans, I mashed it uh, using fork. Okay? So, kailangan i-mash natin yan. Next, I mean, lastly, i-add na natin yung raisins. Takpan lang ito, mga a minute or two, and then, tikman natin. So, after matikman, i-turn off natin ang heat and then i-cool off natin muna itong filling na ito sa empanada. Alright, so sa dough recipe, kindly check ang description box below. So, kailangan rin natin dito muna ng tubig at saka isang itlog. Ibibit natin ito kasi later gagamitin natin ito as an egg wash. So, dito, kumuha ko ng isang, kumbaga like isang disc or circle ng, ng dough empanada and then, uh, pinaflatten ko lang yan. Lagyan ng about 2 tablespoons sa center ng dough. Tapos, lagyan natin ng tubig doon sa gilid para kumbaga magsiserve ang tubig as our um, pandikit kumbaga. Then, ipofold natin ito into half. Katulad ng ginagawa ko dito. Very carefully. Tapos, gagamit tayo dito ng fork to seal the empanada. So, sa fork, dapat basain natin ito or isawsaw muna natin sa tubig para hindi didikit yung dough. Katulad ng ginagawa ko dito. And then once masil na yan, i-repeat lang natin ang process. Before talaga, na-intimidate ako magluto ng empanada kasi yun na nga akala ko mahirap pero no, hindi pala talaga at masarap kapag homemade na empanada. So, itatra, sana matry nyo ito kasi ang dali lang niyang lutuin. Alright, so kapag naubos na ang dough, ibibake natin ito sa oven. Iperheat muna natin na ng oven sa 350 degrees, okay? And then, doon sa egg na binibit natin kanina, 
pahira natin ng empanada yung sa surface lang ng egg wash. Katulad ng ginagawa ko dito. Yan. So, 25 to 30 minutes ito on 350 degrees. So, after 25 minutes, i-check nyo muna. Then, kung kailangan pa ng konting time, siguro mga additional like 2 to 3 minutes yan. And that's it. See? Para sa akin talaga, napaka-simple lang. Alright guys, thank you for watching. Take care.